今日もやってまいりました。衛生管理者講座第2回でございます。はい、今日もですね、えー、第1章の、ね、血液循環器系ということを皆さんと一緒にですね、勉強していこうと思います。はい、講師は私、いじりこういうのです。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、えー、衛生管理者講座ですね、えー、第2回ですね、えー、早速いこうと思います。バイバーン問題。血小中のタンパク質のうち、グロブリンには免疫に関係する抗体としての働きを持つものがある。マルカバツか。もう一度読みますよ。ね。血小中のタンパク質のうち、グロブリンには免疫に関係する抗体としての働きを持つものがある。マルカバツか。さあ、みんなで考えよう。血小中のタンパク質ですね。えー、タンパク質はね、アルブミン、グロブリンのほかね、フィブリノーゲンというものがありましたね。そのうちですね、グロブリン。血小中のタンパク質に含まれるグロブリン。これはね、アルファグロブリン、ベータグロブリン、シータグロブリンとね、3種類ありましたけどもね、えー、このグロブリンの中にですね、免疫に関する抗体としての働きを持つものがあるマルカバツカ。はい、早速いってみましょう。正解は、マルでございます。マルでございます。いかがでしたでしょうか。血小中のタンパク質に含まれるグロブリンにはですね、アルファ、ベータ、シータの3種類あり、免疫反応に作用するが、このうち、シータグロブリン、こちらがですね、えー、免疫物質の抗体が含まれており、免疫グロブリンとも呼ばれて、えー、言われているほどですね、免疫に関する抗体としての働きを持つものがあります。という、正解、丸でございます。えー、ということでね、この辺もね、えー、衛生管理者の試験の中で、労働整理の中でね、血液循環器へ、あの、なかなかね、あの、賃料を見るのが嫌な人ってね、あの、血液にのときってね、これあの、覚えにくいっていう人はね、とっつきにくいかもしれない。もうこれは暗記するしかないですね。もうこの辺は暗記問題です。血小中のタンパク質のうち、グロープリンには免疫に関係する、抗体値の働きを持つものがあるかないか、あ免疫に関係するものはグロープリンの中でしたグロープリンがまあ、免疫物質の抗体が含まれてて、免疫グロープリンって言われたような気がするなーレベルでね、もう含まれてるものは働きを持つものがあるかないかなんです。あるなって。血小中のタンパク質の中にね、グロブリンというね、免疫に関係する抗体を持つものがあったなっていうことだけ覚えておいていただければね、いいのかなと思います。ということでね、えー、衛生管理者講座ですね、第2回はですね、血小中のタンパク質のうちグロブリンには免疫に関係する抗体としての働きを持つものがあるかないかということで、あります。ね、それは何かというと、まあ、シータグロブリンというものがですね、免疫物質の抗体が生まれていて、えー、免疫グロブリンとも言われているなーっていうことをね、覚えておいていただければと思います。えー、衛生会社講座第2回お届けいたしました。一時にわたって一時に個人がお送りいたしました。どうもありがとうございました。